from view of this topic la example fourth question paakalam paarenga what is the effect on the interference fringes in young's double slit experiment due to each of the following operations ketirukanga first one the screen is moved away from the plane of the slits nu ketirukanga pa appadina enna pandrona in the interference experiment la slit and the slit s1 s2 irukku in the distance between the slits ku screen ku vandu distance vandu d nu eduthukom the screen is moved away from the plane of the slit nu ketirukanga சரி இது வந்து என்ன பண்ணலாம் இது சென்ட்ரல் பிரைட் இங்கே ஃபார்ம் ஆகிற மாதிரி அச்சீவ் பண்ணிக்கலாம் இங்கே ஃபஸ்ட்டு பிரைட் இருக்குன்னு வச்சுங்க ஃபஸ்ட்டு பிரைட் இந்த ஆங்குலர் பொசிஷன் இருக்கு இல்லையா இந்த ஆங்குலர் பொசிஷன் டீட்டா இந்த டீட்டாக்கு என்ன ஃபார்ம் பார்த்தீங்கன்னா ஆங்குலர் வித்து இந்த ஆங்குலர் வித்துக்கு என்ன ஃபார்ம் பார்த்தீங்கன்னா லேம்டா பை டி லேம்டான்றது வேவ் இருந்து டின்றது டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தி ஸ்லிட்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கலாம் அடுத்து ஃப்ரெஞ்ச் வித்துக்கு என்ன ஃபார்முலா சொல்லுங்கள் கேபிட்டல் டி டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தி ஸ்லிட்ஸ் அண்ட் ஸ்க்ரீன் இன்ட்டு லேம்டா டிவைட் பை டின்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து இங்கே தி ஸ்க்ரீன் இஸ் மூவ் அவே ஃப்ரம் தி பிளேன் ஆஃப் தி ஸ்லிட்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் கேபிட்டல் டி வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோன்னு அர்த்தம் அப்போ கேபிட்டல் டி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோன்னு அர்த்தம் இந்த ஆங்குலர் வித்தில் கேபிட்டல் டியே கிடையாது ஸோ ஆங்குலர் வித் வந்து ஆங்குலர் வித் இருக்குது அதாவது ஆங்குலர் செப்ரேஷன் அது வந்து இன்டிபெண்ட் ஆஃப் டி இன்டிபெண்ட் ஆஃப் டின்னு வருது அதனால் ஆங்குலர் செப்ரேஷன் பிட்வீன் தி ஃப்ரெஞ்சஸ் டு நாட் சேஞ்ச் இட் மீன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஆனால் ஃப்ரிஞ்சு வித் அதாவது ஸ்பேஸ் பிட்வீன் தி ஃப்ரிஞ்சஸ் இருக்கு இல்லையா அது டிபெண்ட்ஸ் ஆன் டி டி இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ஃப்ரிஞ்சு வித் இன்க்ரீஸ் ஆயிரும் அதனால் தான் தி ஆக்சுவல் செப்ரேஷன் ஆஃப் ஃப்ரிஞ்சு இன்க்ரீசஸ் இன் ப்ரொபோர்ஷனல் டு டிஸ்டன்ஸ் ஏன்னா பீட்டா டேரக்டாக ப்ரொபோர்ஷனல் டின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரி நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் தி சோர்ஸ் இஸ் ரீப்ளேஸ் பை அனதர் சோர்ஸ் ஆஃப் ஷார்ட்டர் வேவ் லென்த் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்கப்பா ஒரு சோர்ஸை வந்து ரீப்ளேஸ் பை அனதர் சோர்ஸ் அதாவது நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இங்கே சோர்ஸ் வச்சுருப்போம் இங்கே ஸ்மால் ஸ்லிப்ட் இருக்கும் சரிங்களா அந்த ஸ்லிட்டுடைய வித்தை வந்து எஸ்ன்னு வச்சுக்கலாம் இங்கே வந்து என்ன பண்ணுறோம் ரெண்டு ஸ்லிட்ஸ் வச்சுருவோம் ரெண்டு ஸ்லிட்ஸு இது எஸ் ஒன் எஸ் டூன்னு எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா இந்த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் ஸ்லிட்ஸ் அண்ட் இந்த சோர்ஸ் அது கேபிட்டல் எஸ்ன்னு எடுத்துங்க இந்த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் ஸ்லிட்ஸ் அண்டு ஸ்க்ரீன் வந்து கேபிட்டல் டின்னு எடுத்துங்க சரிங்களா இந்த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் இந்த ஸ்லிட்ஸு ஸ்மால் டி எடுத்துங்க இப்போ நமக்கு என்ன இப்போ சொல்லியிருக்காங்கன்னா சோர்ஸ் இஸ் ரீப்ளேஸ்டு பை அனதர் சோர்ஸ் ஆஃப் ஷார்ட்டர் வேவ் லென்த்துன்னு சொல்லியிருக்காங்கப்பா அப்படி பண்ணால் என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா ஆங்குலர் வித்துக்கு என்ன வரும் லேம்டா பை டின்னு தெரியும் பீட்டாக்கு என்ன ஃபார்முலா டி இன்ட்டு லேம்டா பை டின்னு தெரியும் இங்கே ஷார்ட்டர் வேவ் லென்த்துன்னா லேம்டா வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுது லேம்டா வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுது அப்படி என்ன வந்து இந்த ஆங்குலர் வித் வந்து டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு லேம்டா இருக்கும் கரெக்டாக அப்படி என்ன லேம்டா டிக்ரீஸ் ஆகும் ஆங்குலர் செப்ரேஷன் டிக்ரீஸ் ஆகும் அதே மாதிரி இந்த பீட்டா வந்து டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் லேம்டா இருக்குது அதனால் லேம்டா டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா பீட்டா டிக்ரீஸ் ஆகும் so the separation of the fringes and also angular separation decreases adutha vandu pathinga in the size of the source divided by distance of the source from the slits and screen irukle that should be less than wavelength by d n irukono d endra the distance between the slits epdi irundha da enna aguna namakku nalla interference pattern form aagum ipdi illaina enna aguna இந்த சோர்ஸு சிங்கிள் ஸ்லிட் இருக்கு இல்லையா இதில் இப்படி இல்லைன்னா இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலையன்னா இந்த சோர்ஸில் இந்த சோர்ஸில் இருந்து டிஃப்ரெண்ட் பார்ட் ஆஃப் தி சோர்ஸ்லேருந்து டிஃப்ரெண்ட் இன்டர்ஃபரன்ஸ் நிறைய இன்டர்ஃபரன்ஸ் பேட்டர்ன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் அப்போ ஒவ்வொரு பார்ட்லேருந்து ஒவ்வொரு இன்டர்ஃபரன்ஸ் பேட்டர்ன் ஃபார்ம் ஆகும்போது நிறைய இன்டர்ஃபரன்ஸ் பேட்டர்ன் ஓவர்லாப் ஆகிடும் ஓவர்லாப் ஆகிடுச்சுன்னா நமக்கு ஃப்ரிஞ்சஸ் ஃபார்ம் ஆன மாதிரியே தெரியாது அதனால் இந்த கண்டிஷனும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண இந்த கண்டிஷன் சைஸ் ஆஃப் தி சோர்ஸு divided by distance between the source and the slit is less than wavelength by distance between the slits அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் பா நெக்ஸ்ட் பார் பாருங்க தி செப்ரேஷன் பிட்வீன் தி ஸ்லிட்ஸ் இஸ் இன்க்ரீஸ்டு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சரி அப்படி என்ன வந்து செப்ரேஷன் பிட்வீன் தி ஸ்லிட்ஸ் இன்க்ரீஸ்டுனா டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் என்ன ஃபார்முலா ஆங்குலர் வித்துக்கு லேம்டா பை டி பீட்டா இஸ் ஈக்குவல் என்ன வருது லேம்டா டி பை டின்னு வந்துடுது அப்போ டீட்டா இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டு டின்னு வந்துடுதா பீட்டா இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டி வருதா In the separation between the slits increased, na, small d increase, 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 small d increase,
இந்த வேவ்லன் சொல்லும் போது இந்த வேவ்லன்த் டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே இருந்துச்சுன்னு வச்சுங்க இந்த லேம்டா பை டி லேம்டா பை டி வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும் இல்லையா ஆனால் வந்து இந்த கண்டிஷனுக்கு கிரேட்டராக இருக்கும் லேம்டா பை டி வந்து எஸ் பை எஸ்ஸு கிரேட்டராக இருக்கும் அப்படி இருந்தால் தான் நமக்கு இன்ட்ரஃபரன்ஸ் பேட்டர்ன் அப்பியர் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் இல்லைன்னா அப்பியர் ஆகாத மாதிரி இருக்கும் நெக்ஸ்ட் டி பாருங்கள் தி சோர்ஸ் ஸ்லிட் இஸ் மூவ்டு க்ளோசர் டு டபுள் ஸ்லிட் பிளேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா இந்த டபுள் ஸ்லிட் இது தான் டி இங்கே சோர்ஸ் ஸ்லிட் வச்சுருக்காங்க இதுதான் ஸ்மால் எஸ் சைஸு டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் சோர்ஸ் ஸ்லிட் அண்டு ஸ்லிட்ஸ் வந்து கேபிட்டல் எஸ் இது வந்து என்ன சொல்லிட்டாங்க ஸ்மூத் க்ளோசர் சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா எஸ்ஸை வந்து டிக்ரீஸ் பண்ணுறாங்க டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் சோர்ஸ் அண்டு ஸ்லிட்ஸு இப்போ நமக்கு என்ன கண்டிஷன் தெரியணும் எஸ் பை எஸ் லெஸ் தென் டி பை சாரி லேம்டா பை டின்னு தெரியணும் இந்த எஸ்ஸை டிக்ரீஸ் பண்ணால் இந்த வேல்யூ என்ன ஆயிரும் இன்க்ரீஸ் ஆயிரும் ஆனால் எஸ் பை எஸ் வந்து எப்படி இருக்கணும் லெஸ் தென் லேம்டா பை டி இருக்கணும் ஸோ அந்த லெஸ் தென் லேம்டா பை டி கண்டிஷன் இருக்கிற வரைக்கும் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுற வரைக்கும் என்ன ஆகுன்னா ஃப்ரிஞ்சு வித் வந்து லேம்டா பை டி சாரி ஃப்ரிஞ்சு வித் டி லேம்டா பை டி ஆங்குலர் செப்பரேஷன் வந்து லேம்டா பை டி இது ரெண்டுமே மாறாது இது இண்டிபெண்ட் ஆஃப் என்னது டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் சோர்ஸ் அண்ட் ஸ்லிட்ஸ் அதனால் இது மாறாதுன்னு எடுத்துக்கலாம் ஒருவேளை இந்த கண்டிஷன் அந்த எஸ் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும்போது இந்த வேல்யூ கிரேட்டராக வந்துருச்சுன்னு வச்சுங்க அப்போ சோர்ஸில் டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் தி சோர்ஸ் வந்து ப்ரொடியூசர்ஸ் இன்ட்ரஃபரன்ஸ் ஆன் தி ஸ்க்ரீன் வந்து எல்லா டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் தி ஓவர் பார்ட் ஆஃப் தி சோர்ஸில் இருந்து இன்ட்ரஃபரன்ஸ் நிறைய இன்ட்ரஃபரன்ஸ் போக மாதிரி ஓவர்லாப் ஆயிரும் இன்ட்ரஃபரன்ஸ் ஓவர்லாப் ஆச்சுன்னா என்ன ஆயிரும் நமக்கு இன்ட்ரஃபரன்ஸ் இருக்கிற மாதிரி தெரியாது அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் அடுத்து பாருங்கள் தி வித் ஆஃப் தி சோர்ஸ் ஸ்லிட் இஸ் இன்க்ரீஸ்டு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது தி வித் ஆஃப் தி சோர்ஸ் ஸ்லிட் சோர்ஸ் ஸ்லிட் இது தான் ஸ்மால் எஸ்ன்னு வச்சுருக்கோம் இங்கே டிஸ்டன் இந்த ஸ்லிட்ஸு வந்து இப்படி வச்சுருக்கோம் இது எஸ் ஒன் எஸ் டூ சரிங்களா இந்த டிஸ்டன்ஸ் டி தெரியும் இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து சோர்ஸ் ஸ்லிட் டூ ஸ்லிட்ஸ் வந்து எஸ் தெரியும் உனக்கு எஸ் பை எஸ் இஸ் ஈக்குவல் என்ன வரணும் லேம்டா பை டி அதாவது இது லெஸ் தென் கண்டிஷன் இருக்கணும்ப்பா லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் கண்டிஷன் இருக்கும் சரிங்களா இப்போது எஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் சொல்கிறாங்க இந்த எஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாங்க இன்க்ரீஸ் பண்ணால் இந்த மொத்த வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குல்ல இது இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருந்துச்சுன்னா லேம்டா பை டி விட அதிகமாக ஆயிடுச்சுன்னா என்ன ஆயிரும் உனக்கு நிறைய இன்ட்ரஃபரன்ஸ் பேட்டர்ன் ஆகி ஓவர்லாப் போகாமல் ஆயிரும் அதனால் வந்து என்ன ஆயிரும் உங்களுக்கு இன்ட்ரஃபரன்ஸு அப்பியர் ஆனால் அது மாதிரி தெரியும் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கணும் சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் எஃப் பாருங்கள் தி மோனோக்ரோமேட்டிக் சோர்ஸ் இஸ் ரீப்ளேஸ்டு பை ஏ சோர்ஸ் ஆஃப் ஒயிட் லைட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் அதாவது வந்து இப்போ இங்கே சோர்ஸ் இருக்கு இல்லையா இது மோனோக்ரோமேட்டிக்கை ஒயிட்டாக யூஸ் பண்ணிட்டோன்னு வச்சுங்க இப்போ வந்து இங்கே ஸ்க்ரீன் ஃபார்ம் ஆகுது இங்கே ஸ்லிட்ஸ் எல்லாம் இருக்குதுன்னு வச்சுங்க இந்த சென்ட்ரல் ஃப்ரிட்ஜுக்கு வரும்போது எல்லா வேவ் லென்த்தும் சேம் டிஸ்டன்ஸ் தான் சேம் ஆகி பாஸ் ஆகிருக்கும் அப்போ பார்த்து டிஃப்ரென்ஸ் ஜீரோவாக இருக்கும் அப்படின்னா எல்லா வேவ் லென்த்துக்கும் ஃபார் ஆல் வேவ் லென்த் ஒயிலட் டு ரெட் எல்லா வேவ் லென்த்துக்கும் பார்த்து டிஃப்ரென்ஸ் வந்து பார்த்து டிஃப்ரென்ஸ் ஜீரோ இருக்கும் கன்ஸ்ட்ரக்ட் இன்ட்ரஃபரன்ஸ் வந்துருக்கும் அதனால் சென்ட்ரல் பிரைட்டில் எல்லா கலரும் கன்ஸ்ட்ரக்ட் இன்ட்ரஃபரன்ஸ் வரதுனால ஒயிலட் டு ரெட் எல்லாமே இருக்கும் அதனால் ஒயிட் கலராக தெரியும் சென்ட்ரல் வந்து ஒயிட் கலராக தெரியும் இப்போ அடுத்து ஒரு பொசிஷன் எடுத்துக்கலாம் இந்த பாயிண்ட்டை எடுத்துக்கலாம் வச்சுக்கி அந்த பாயிண்ட் வந்து நியர் டு என்னது சென்ட்ரல் பிரைட் எடுத்துருக்கோம் இந்த பாயிண்ட் வந்து ஒயிலட் லைட்டுக்கு லேம்டா பை டூ கண்டிஷன் வந்துருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் ஒயிலட் லைட்டுக்கு அதாவது டெஸ்ட்ரக்ட் இன்ட்ரஃபரன்ஸ் ஃபார் ஒயிலட் அப்படின்னு சொன்னால் இது என்ன ஆயிரும் இந்த பாயிண்டில் வந்து ஒயிலட் வந்து டிஸ் டிஸப்பியர் ஆயிரும் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஒயிலட் டிஸப்பியர் ஆயிடுச்சுன்னா அந்த இடத்துல ரெட் லைட் இருக்கு இல்லையா ரெட் லைட்டுக்கு வேவ் லென்த் எவ்வளோ வந்துருது எயிட் தௌசண்ட் வந்துருக்கு ஒயிலட் லைட்டுக்கு வேவ் லென்த் நியர்லி ஃபோர் தௌசண்ட் அப்போ ஒயிலட் லைட்டு டார்க் வர இடத்துல ரெட் லைட் வந்து என்ன ஆயிரும் அது வந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் வந்திருக்காது ஏன்னா இது வந்து ஒயிலட் லைட்டுக்கு தானே ஒயிலட் லைட்டுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து வேவ் லென்த் ஃபோர் தௌசண்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃபோர் தௌசண்ட் எடுத்தால் ஃபோர்
அப்போ வயலட் டிஸ்ட்ராக்ட் ஆயிடுச்சுன்னா அந்த இடத்துல என்ன கலர் நல்லா பிரிடாமினா தெரியும்னா ரெட் கலர் நல்லா தெரியும் ரெட் கலர் தெரியும் அதே மாதிரி ஒரு இடத்துல ரெட் கலர் டெஸ்ட்ரக்டிவ் வர மாதிரி இருக்கு ரெட் கலர் டெஸ்ட்ரக்டிவ் வர மாதிரி இருக்கு அங்கே ரெட் லைட் டெஸ்ட்ரக்டிவ் ஆயிருச்சுன்னா அப்போ இங்கே என்ன இருக்கும் ப்ளூ கலர் நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும் இல்லைன்னா வயலட் கலர் நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும் இதுல இருந்து என்ன பண்ணிடலாம் அதாவது நம்ம எடுக்கிற கண்டிஷன் புரியுது வயலட் டெஸ்ட்ரக்டிவ் வர இடத்துல ரெட் நல்லா தெரியும் ஏன்னா ரெட் வயலட் தெரியாது ரெட் கலர் டெஸ்ட்ரக்டிவ் வர இடத்துல ப்ளூ கலர் நல்லா தெரியுதுன்னு வச்சுக்கோங்க வயலட் ப்ளூ சேம்னு வச்சுக்கலாம் சரிங்களா அப்படின்னா ஒயிட் கலரை சுற்றி என்ன இருக்கும் இந்த ஒயிட் கலர் சென்ட்ரல் பிரைட் ஒயிட்னு இருக்கும் அதை சுற்றி என்ன இருக்கும் ரெட் டு ஒயிலட் அதாவது ப்ளூ ஃபார்ம் ஆயிருக்கும் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம்ப்பா அப்படி போக போக என்ன ஆயிரும்னா இன்டர்ஃபரன்ஸ் தெரியாது ஏன்னா இந்த லைட்ஸ் வந்து ஒயிட் லைட்ன்றது இன்கோஹரண்ட் வரதுனால எல்லாமே சூப்பர் ப்ளூஸ் ஆயிருக்கும் ஸோ நம்ம எடுத்துக்க வேண்டியது அரௌண்ட் ஒயிட் சென்ட்ரல் பிரைட் வந்து ஒயிட் லைட் அரௌண்ட் தட் ரெட் டு ப்ளூ கலர் ஃபார்ம்ஸ் ஃப்ரிஞ்சஸ் ஃபார்ம்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கலாம் அதான் சொல்லியிருக்காங்க எங்கே சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் சென்ட்ரல் ஒயிட் ஃப்ரிஞ்சஸ்ஸுக்கு க்ளோஸராக வந்து ரெட் அந்த ஃபார்தஸ்ட் வந்து அப்பியர் ப்ளூ ஆஃப்டர் எஃப்யூ ஃபியூ ஃப்ரிஞ்சஸ் நோ கிளியர் ஃப்ரிஞ்சஸ் பேட்டர்ன் இஸ் சேம் அப்படின்னு சொல்ல